हाय फ्रेंड्स इस ब्लॉग से कार्य जो दी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 14 दे रहा जा देखने जा रहे हैं तो हम एपिसोड नंबर 14 के अंदर पार्ट टू देखेंगे वो है एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्शन जो तो बच्चों ये जो एपिसोड जो हम देख रहे हैं वो चीज बेस्ड ऑन एग्जाम वो एपिसोड नंबर 13 के ये एपिसोड नंबर कितना हमारा है यहां पे 14 है तो वो एपिसोड नंबर 13 के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो जिन लोगों ने भी एपिसोड नंबर 13 नहीं देखा है वो पहले वो जाके देख ले ठीक है अगर ये एपिसोड आपको समझना है तो ये एपिसोड पूरा का पूरा जो एपिसोड नंबर 13 है उसके बेस पे तो पहले एपिसोड नंबर 13 देख ले और फिर ये एपिसोड नंबर 14 देखे ठीक है तो बच्चों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि एपिसोड नंबर 13 के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल गिनाया था वो मैंने पैरेलल फ्लूइड एक्शन जल लेके गिना था ठीक है अब बच्चों हम देखते हैं यहां पे कि यही एग्जांपल को उसी एग्जांपल को मैं यहां पे गिन रहा हूं मान लो आप एग्जाम में वो पूछ लेता है कि इसको पैरेलल से नहीं इसको काउंटर से गिने तो फिर उसका क्या आंसर होगा ठीक है तो हम वही एग्जांपल वही डाटा हम ले रहे हैं तो जिन लोगों ने भी एपिसोड 13 नहीं देखा पहले वहां पे देखें वहां पे मैंने कौन सा एग्जांपल बोला हुआ है कैसे मैंने एक गिवन डेटा डिकोड किया हुआ है पहले आप वो देख ले ठीक है फिर आपको ये समझ में आएगा तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इस एपिसोड नंबर 14 के अंदर वही डेटा रख रहा हूं सेम का सेम वही चीज रख रहा हूं जो पूछनी है मैं फिर एक ही चेंज कर रहा हूं मैं नीचे पूछ रहा हूं कि वहां पे पैरेलल की जगह पे मैं यहां पे मैंने पूछ लिया चलो काउंटर फ्लो के लिए आप इसको गिनिए तो हम वही एग्जांपल यहां पे हम वो गिन रहे हैं वो काउंटर फ्लो डिटेक्शन के लिए गिन रहे हैं ठीक है तो जो डाटा हुआ है वही रहेगा ठीक है फिर यहां पे मैं इतना चेंज कर रहा हूं आई एम आस्किंग द एरिया पैरेलल की जगह पे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जो हीट एक्सचेंजर है दैट इज काउंटर फ्लो डिटेक्शन है ठीक है आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो काउंटर फ्लो है और ये पूरी सारी की सारी चीज ढूंढे तो अब देखते हैं बच्चों क्या फर्क आएगा कौन-कौन सी चीजें है वो बदल जाएगी ठीक है बच्चों तो अगर आपको पैरेलल का आ जाएगा तो काउंटर का भी आ जाएगा ठीक है लेट्स स्टार्ट तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 13 में पूरा का पूरा डेटा पढ़ा है तो जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 13 नहीं देखा है मैंने वहां पे बताया कि कोई भी एग्जांपल आप पढ़े कैसे और उस पे से डेटा कैसे डिकोड करें तो पहले बच्चों ये एपिसोड नंबर 13 में जो भी डेटा डिकोड करा है उसकी पहली 10 मिनट आप देख लीजिए ठीक है फिर जाकर आप यहां पे आ जाइए ठीक है तो बच्चों हमने देखा था कि वहां पे हमें हॉट फूड का इनलेट और आउटलेट टेंपरेचर दिया गया था इनलेट टेंपरेचर था TH1 66 डिग्री सेल्सियस और जो आउटलेट था वो 38 डिग्री सेल्सियस तो मैंने आपको समझाया था कि हॉट फूड हमें कैसे पता चलेगा तो हॉट फूड है वो हमेशा कम जो ज्यादा से कम होगा क्यों ज्यादा से कम होगा क्योंकि हॉट फूड है वो अपना हीट गिव अप करेगा तो जिसका टेंपरेचर ज्यादा से कम हो रहा है वो हॉट फूड है ठीक है तो यहां पे 66 टू 38 यानी TH1 और TH2 है फिर उसने बोला था कि बाय मींस ऑफ कोल्ड एयर तो जो जिसका कूलिंग यानी जो इस चीज को ठंडा कर रहा है यानी हॉट फूड को ठंडा कर रहा है वो कौन होगा कोल्ड फूड होगा क्यों क्योंकि हॉट फूड है वो अपनी हीट गिव अप करेगा किसको देगा वो कोल्ड फूड को देगा ठीक है तो कोल्ड फूड ये क्या करेगा वो हीट गेन करेगा तो कोल्ड फूड की वजह से जो हॉट फूड है वो ठंडा हो रहा है तो जो कोल्ड फूड होगा बच्चों वो हमेशा कम से ज्यादा होगा क्योंकि वो हीट गेन करेगा ठीक है तो जो कम से ज्यादा वाली वैल्यू है दैट इज कोल्ड फूड है तो वहां पे हमें दिया गया था कि इट इज अवेलेबल एट 15.5 डिग्री सेल्सियस यानी कोल्ड फूड का इनलेट टेंपरेचर हमें दिया गया था व्हिच इज 15.5 डिग्री सेल्सियस लेकिन आउटलेट नहीं था तो हमें TC2 ढूंढना था ठीक है फिर हमें मास पर ऑफ हॉट फूड एंड कोल्ड फूड दिया गया है व्हिच इज इन केजी पर सेकंड 1.25 एंड 1.6 फिर हमें बोला गया था कि स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फूड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फूड जो सेम है वो जो कि है 1.05 किलो जूल पर केजी केल्विन ठीक है क्यों सेम है क्योंकि दोनों फ्लूइड एक ही दिया गया है एयर हॉट एयर एंड कोल्ड एयर अगर दो अलग एक एयर होता एक वाटर होता तो सीपी अलग हो जाती ठीक है अब हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी दिया गया था वो था 80 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर केल्विन तो उसने बोला है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 80 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर केल्विन व्हिच इज यू अब बोल रहा है कि अगर ये अब मैं इसको बदल रहा हूं अगर ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो एरिया फाइंड कीजिए ठीक है बच्चों तो चलो देखते कौन सी चीजें बदल जाएगी देखो बच्चों दो फार्मूला हमेशा सेम रहेगा कोई भी एग्जांपल लियो चाहे वो एलएमटीडी को या एनडीओ सबसे पहले आपको Q ढूंढना है Q ढूंढने के लिए बच्चों आपको MC डेल्टा T हॉट या फिर MC डेल्टा T कोल्ड ढूंढना होता है ठीक है तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं यहां पे Q इज इक्वल टू हम ले रहे हैं MC डेल्टा T हॉट ठीक है तो MC डेल्टा T हॉट Q ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हॉट है उसकी सारी वैल्यू है यानी मास पर रेट ऑफ हॉट फूड है देखो यहां पे मास पर रेट ऑफ हॉट गिवन किया है फिर CPH है ठीक है CPH की वैल्यू भी है और TH1 और TH2 भी है ठीक है इसलिए मैंने Q इससे ढूंढा आप उसका कोल्ड से भी ढूंढ रह सकते हो अगर कोल्ड से ढूंढना है तो MC C
तो जब भी सीपी किलो जूल में आता है तो उसको आपको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है तो ये चीज याद रखे जो मैंने एपिसोड नंबर थर्टीन में समझाया था जब भी सीपी किलो जूल पर के जी में आता है तो उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो ही आपका आंसर वोट में आएगा अगर बच्चों इसको आप थाउजेंड से नहीं करते हो तो आपका क्यू आएगा वो किलो वोट में आएगा ठीक है अब सेकंड देखते हैं एनर्जी बैलेंसिंग तो मैंने बताया था कि जब भी आपको एक मास प्रोडक्ट नहीं दिया गया है या फिर टेम्परेचर नहीं दिया गया है दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो आप समझ लो बच्चों आपको एनर्जी बैलेंसिंग करना है ठीक है तो एनर्जी बैलेंसिंग है इसका मतलब कि आप वट एवर दी हिट गिव अपल टू दीट गेन बाई दी वर्ल्ड फ्लू ठीक है तो हिट गेव अप बाई दी होट फ्लू क्या होगा एम एच सी पी एच डेल्टा टी एच और ये क्या हो जाएगा एम सी सीपीसी डेल्टा टी सी ठीक है बच्चों तो अब ज्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे इसको फिर से ढूंढने जाएंगे अरे इसको फिर से क्यों ढूंढ रहे हो बच्चों ऑलरेडी आप आपने यहाँ पे इसको ढूंढा है ठीक है मान लो यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड वोट तो आपको सिर्फ यहाँ पे थाउजेंड लिख देना है थाउजेंड इक्वल टू फिर मास्कोरेट ऑफ कोल्ड फूड है वो हमें गिवन है वन पॉइंट सिक्स आप यहाँ पे रखो सीपीसी हमारे पास है वो है वन पॉइंट जीरो फाइव इसको यहाँ पे रखो टीसी टू को ढूंढना है टीसी वन हमें दिया गया पंद्रह पॉइंट फाइव इसको यहाँ पे रखो ठीक है अब बच्चों क्या होगा ये जो है इसका यूनिट वोट है अगर इस सीपी को आप थाउजेंड से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो किलो वोट में आएगा तो वोट इक्वल टू किलो वोट कभी नहीं हो सकता तो अगर यहाँ पे हमें सीपी से हमने यहाँ से थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी जो सीपी हो उसको आपको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है ये नहीं भूलना तो बच्चों हैबिट रख दो जब भी सीपी है वो थाउजेंड के वो जब भी सीपी दिया गया है उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो चाहे वो होट का हो या फिर कोल्ड का हो ठीक है ऑलवेज फॉर्म अ हैबिट तो यहाँ से अगर आप इसको इस तरीके से सीपेट करोगे और टीसी टू को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे टीसी टू मनेगा डिग्री सेल्सियस ठीक है ओके चलो अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे तो थर्ड नंबर पे थीटा वन अभी बच्चों ये काउंटर फ्लो के लिए है तो काउंटर फ्लो के लिए है तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एच वन माइनस क्या होता है काउंटर फ्लो होता है टीसी टू होता है ठीक है और थीटा टू क्या होता है टी एच टू माइनस टी सी वन ठीक है बच्चों इतना चेंज आएगा यहां से चेंज आना स्टार्ट होगा अगर ये पैरेलल होगा तो हम टी एच वन माइनस टीसी वन लेते हैं अभी ये काउंटर है इसलिए हम क्या लेंगे थीटा वन लेंगे टी एच वन माइनस टीसी टू और ये हो जाएगा टी एच टू माइनस टीसी वन तो देख रहे हो बच्चों ये चेंज आएगा ठीक है तो अब यहां से आपके पास टी एच वन है यस डन है टीसी टू यहां से ढूंढा है सब्सट्रेक्शन करें डिग्री सेल्सियस थीटा टू अब टी एच टू है हा भाई यहाँ पे टी एच टू है टीसी वन तो टीसी वन है यहाँ पे हा यहाँ पे भी दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा अब आपको ढूंढना है एरिया तो हमें पता है क्यू का इक्वेशन होता है यू ए थीटा एम क्यू हमारे पास है यू गिवन है एरिया ढूंढना है अगर थीटा एम ढूंढ ले तो एरिया मिल जाएगा थीटा एम क्या होता है थीटा टू माइनस थीटा वन अपन एल एन थीटा टू अपन थीटा वन तो सिंपली यहाँ से जो थीटा टू की वैल्यू आप लाए इसको इधर रखे थीटा टू की जो भी थीटा वन की जो भी वैल्यू इसको इधर रखे और इसको सोल्व करे तो आपको थीटा एम मिलेगा जिसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस ठीक है तो अब कुछ नहीं आपके पास क्यू की वैल्यू है जो यहाँ पे लाई हुए यू की वैल्यू गिवन है एटी थीटा एम आपने यहाँ से ढूंढ रखा है तो एरिया को सब्जेक्ट बनाया जो होगा क्यू अपॉन यू थीटा तो आंसर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर ठीक है तो बच्चों इसी तरीके से जो हमने एपिसोड नंबर थर्टीन में पैरेलल से गिना था इसको काउंटर से गिना तो जो आपका फर्क आएगा वो बच्चों यहाँ से आएगा और एक चीज आपको नोट करनी है आपने जो पैरल के लिए बच्चों जो एरिया ढूंढा होगा और काउंटर के लिए जो आपको एरिया ढूंढा होगा तो काउंटर फ्लो के लिए आपका जो एरिया आएगा बच्चों वो कम आएगा ठीक है इसीलिए बच्चों फॉर द सेम रेट ऑफ इट ट्रांसफर काउंटर फ्लो इट ट्रांसफर इज मोर इफेक्टिव देन पैरल फ्लो क्योंकि वो सेम रेट ऑफ इट ट्रांसफर के लिए लेस एरिया यूज करता है ठीक है दैट्स व्हाई और एक बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे जो यहाँ पे वो सीपी है सीपी हमें दिया गया है किलो जूल पर के जी में और यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में है तो सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है और जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है ठीक है तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में रखोगे या फिर कैलविन में करोगे आंसर सेम आएगा मान लो बीस माइनस दस है डिग्री सेल्सियस में रखो फिर भी दस ही आंसर आएगा इसको कैलविन में कन्वर्ट करो ट्वेंटी प्लस टू सेवेंटी थ्री माइनस ब्रैकेट टेन प्लस टू सेवेंटी थ्री क्योंकि वो डिफरेंस है फिर भी आंसर सेम ही आएगा इसलिए बच्चों यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रखो या फिर कैलविन इससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है आयो बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूले सब्सक्राइब करो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो ठीक है नाइस डे बाय